worksheet question n rectangle abcd has vertices abcd in the z coordinates find the perimeter of the rectangle and its area okay quand vous observez vous pouvez mettre tout ben axes ça c'est x axis ça c'est y axis Next, on a A sur coordinates de 4, 5, à peu près de peu par là, A sur coordinates de 4, 5. Next, B sur coordinates, je peux trouver la même X coordinate comme A. Right, allo, je peux finir qu'on a qui AB, il y a une vertical line. AB, il peut une vertical line. Next, si sur coordinates négatives 3, négatives 2, si sur coordinates négatives 3, négatives 2, à cause B, X, si je la même Y coordinate, je peux dire BC, il peut horizontal line. Next, nous terminons, nous faisons le rectangle. 10 sur coordinates de 3, li négative 3, 5, vous pouvez remarquer que 10 sur y coordinates et 10 sur y coordinates est pareil, alors et 10, 10 points, horizontal line. Next, nous pouvons calculer la length de each side, parce que nous n'avons pas le périmètre et l'area. Ok, nous pouvons faire ça comme nous length. Length de nous, euh, rectangle, li pouvons, nous pouvons calculer B sur la length. Ok, si nous prenons B sur coordinates de 4, négative 2. Nous prenons 6 sur coordinates négatives 3, négatives 2. Ok, nous passons par formule, nous label x1, y1, x2, y2, nous calculons l'end, puis une positive square root de x2, minus x1 sur square, plus y2, minus y1 sur square. Ok, et pour une positive square root de 49. Ok, réponse pour une 7 units. Allo, ça s'arrête là, puis une 7 units sur l'end. Next, nous allons débit. Et B, nous mettons A sur coordinates de 4, 5. B sur coordinates de 4, négative 2. Ok, pour nous gagner length, ça 8 fla, nous allons considérer comme 8, 8 fla, les pour modulus of AB ou soit length of AB. Ok, nous label, ça c'est x1, y1, x2, y2, nous calculons length, nous une positive, square root de x2 minus x1, 4 fois 4 ce square, plus y2 minus y1 ce square. Right, je peux trouver qu'ici aussi, il peut 7 units. Alors, ça, 8 fois 7 units. Ok, qui nous capable d'observer que ce rectangle là, fait une square, parce que ce length fait 8 fait la même length. Ok, à ce que tu ne pas passer par la formule là, à cause de BC, il y a une horizontal line, je dis Y coordinate, il pareil. Mais que tu peux calculer la distance entre des X coordinates là, négative 3 pour 4 et 7 units. Pareil pour AB, à cause d'une vertical line, il y a des X coordinates pareil. Pour gagner sa distance, on a une distance en entre des Y coordinates. Négative 2 pour 5 et une distance de 7 units. Alors, nous répondons à la première partie. Nous calculons le périmètre. Si tu connais le périmètre de rectangle, c'est 2 fois l'end plus 2 fois 8. Ok, 2 fois l'end, nous gagnons 7 plus 2 fois 8. 2 fois 7, la réponse fait 28 units. Next, deuxième partie. Area. Area of rectangle, ce formule, c'est l'end times width. Length ici 17, width ici 17, 7 fois 7 fait 49, réponse vient 49 units square. Question 2. Find the area of the triangle ABC given the following coordinates. Partie A. Nous avons un triangle pour autre area. Ok, nous plot, nous avons un coup approximately, côté ça, même vertex ça a été. Première ligne d'étape vertex A, il faut besoin de coordonnées 2N. Ok, 2N, par là. Ça c'est A sur coordonnées, A sur coordonnées 2N. Next, B sur coordonnées 5N, 5N, même level. C'est B sur coordonnées pour 5N. Alors, AB, il prend une horizontal line. Ok, il aide nous beaucoup ça. Quand tu connais une horizontal ou ça une vertical line, d'un triangle. Next, B sur coordonnées pour 6,5. 6,5, par là. Ça c'est 6 sur coordonnées, 6,5. Ok, top. Si nous faisons notre triangle, nous avons une idée. Ça, c'est notre triangle. Ok. Next, nous avons un peu de temps de ce triangle. Et nous avons un peu de base là sur l'end. C'est assez facile. Parce que nous avons une distance de 2n. Right, y coordinate, l'n. Deuxième y coordinate aussi, l'n. Ça veut dire le même level. Ça veut dire des x coordinates là sur 2 pour 5. Alors, nous finissons avec une horizontal line. Ça veut dire 3 units. Next. Nous avons besoin de perpendicular height of this triangle. Pour ce perpendicular height, ça va être depuis base. Rappelez bien comment nous avons une area. Et puis base, nous avons une petite révision. Ça va être si nous avons un triangle qui est un right angle triangle. Okay. Rappelez bien une formule pour area of triangle, c'est half times base times height. Okay. Si nous avons un 
un right angle triangle ou qu'on ça comme base ça on va la venir base next que ça veut dire perpendicular height veut dire depuis base ou besoin que c'est la ligne qui perpendicular avec base jusqu'à le vertex de ou triangle et là ça qui vient ou perpendicular height next ou qu'on pas gain triangle comme ça et là d'un triangle comme ça ou base ou vient ça bout là ça qui vient ou base next ou vertex ici depuis ou base là ou besoin que c'est perpendicular line et là ça qui vient ou height Next, vous pouvez faire un triangle comme ça aussi. Ok. Là, de ce cas-là, si vous pouvez décider pour prendre ça au base, depuis ça au base, là, ça qui vient au vertex, là, pour que la ligne perpendiculaire, ou pour que vous la ligne perpendiculaire, base, là, vous un petit plus. Là, ça qui vient au perpendiculaire height. Sa distance, ça qui vient au perpendiculaire height. À l'heure de ce cas-là, le perpendiculaire height pour venir sa distance, là. Et puis, nous base, nous recevons la ligne horizontale. Ok. Ça qui vient au perpendiculaire height. Ok, alors comment nous pouvons gagner ça Rappelle bien Y coordinate ici, depuis base, depuis origin, il y a une distance de N. Vous ne pas observer E et B sur Y coordinate. Next, si ce Y coordinate, je peux trouver si ce Y coordinate est 5. Alors, sa distance là, N pour 5, il y a une distance de 4 units. Alors, area pour partie A, area of triangle, nous avons formule half times base times height. Base est 3, half fois 3 fois height, là, est 4. 4 fois 3 fait 12, divise par 2 fait 6 units square. Next, partie B. Ok, nous répondons partie B. Partie B, nous avons un triangle ABC. Ok. Right, nous mettons un axe. X et Y. Là, il y a un peu algebraïque, nous ne pouvons pas se valer. Mais déjà, ok, X coordinate of A, il est A. Avec Y coordinate, il est 2. Alors, le fait que je dis A, il est dans sa distance. là, Y coordinate, il est 2. Nous mettons ça au là. Ça c'est E2, ça c'est E sur coordinates. Le E2. Next, il y a qui B sur coordinates, le E6. Ok. B sur coordinates, c'est pour un petit peu là-haut. B est pour E6. Right. Alors, nous finissons qu'on connaître qui est B sur l'un qui est pour 4 units. Ce qui est Y coordinates de E pour le Y coordinates de B. Alors, il y a 4 units. Ça vous calcule 4 units. Next, si ce coordinates est négatif 2A. Ok. Si ce coordinate c'est pour négatif 2, je vais mettre négatif 2 par ici et A. Rappelez bien, X coordinate of A lieu de temps, ça veut dire Y coordinate là qui est là. Ok, nous allons prendre la même distance que nous avons dans les horizontales, nous avons besoin de la même distance là-haut. Alors, disons par là. Right, ça c'est A units up. Right, ça c'est là. Ça c'est C ce coordinate. C ce coordinate, ce qui est là. C ce coordinate c'est pour négatif 2A. Ok, right. Next, nous recevons la ligne ici, nous fermons le triangle. Ok, nous le triangle là pour bien visible. Ça c'est le triangle. Ok, allez. Là, nous pouvons besoin de prendre ça comme une base. Nous avons une vertical line et une référence ici. Nous avons pensé à nos bases. Ok, et nous avons une base de 4 units. Next, nous avons un vertex pour venir C. Là, c'est une distance depuis nos bases pour venir nous vertex. Ça qui vient nous perpendicular height. Ok, ça qui vient nous perpendicular height. height. Ok, et qu'il y a un comme il peut pour sortir négatif 2 poil A. Ok, négatif 2 poil origin fait une distance de 2 units. Origin poil A fait une distance de 1 unit. Alors, il y a un peu 2 plus A. Right, alors, nous avons un peu pour partie B. Et il y a un peu de half times base times height. Alors, il y a un peu de half times base. Il y a un peu de 4 units. Et qu'il y a un peu de 2 plus A. Ok, nous simplifions. Il y a 2 ici coupé avec 2. Nous pouvons gagner la réponse à peu près 2 fois 2 plus A. Autant d'unités square. Question 3. Là, dans l'IPG, il y a qui est dans une trapeziaire ABCD qui est dans une vertice ABCD qui est dans une autre coordinate. Rode et il y a sa trapeziaire. Ok, nous faisons un petit axe. Ok, et ce coordinate c'est 4 négatives. Ok, 4 négatives 1 à peu près du pouvoir là. Et les 4 négatives 1. Next, B sur coordinate c'est 2, 3. 2, 3 par là. Ça c'est B sur coordinate 2, 3. Next, même level ali, même horizontal level. Et là, 6 sur coordinate c'est négative 1, 3. 6 sur coordinate c'est pour là. Négative 1, 3. Alors, vous trouvez qui ça la ligne ali. Horizontal. Et nous capable de cette distance, vous êtes dans la même Y coordinate. Ok, même Y coordinate. Mais x coordinate là, il est pour négative n pour 2. Et négative n pour 2, négative n pour 0, on a 1 unit. 
x0.1 à 2 units, veut dire ça lève une 3 units. Next, 10 aux coordonnées négatives 2, négative 1, négative 2, négative 1, on peut parler. Ça c'est 10 aux coordonnées négatives 2, négative 1, right, il peut même horizontal level avec E, ok, c'est la même y coordinate. Right, alors nous pouvons gagner sa distance là. Nous avons x coordinate à négative 2, poil 4, et on a une distance de 6 units. Ça veut dire 6 units. Next, nous avons fermé le trapézium. Ok, donc le trapézium se pose à un pair de parallèles sides. Vous trouvez ça à horizontal, BC, et ED à horizontal. Ça veut dire ça à l'aide dans notre parallèle. Ok, question de toi, route et ERA, ça, le trapézium là. Première partie. Et dans le trapézium, nous avons passé par ce formule. Nous avons une somme de parallèles sides. Alors nous des parallèles sides, z length qui 3 x 6, nous avons ajouté z, qui est 3 plus 6, fois perpendicular height. Alors perpendicular height, que tu peux dire, ça c'est au perpendicular height. Ok, ça c'est au perpendicular height. Right. Perpendicular height between the two uh, parallel sides, pair of parallel sides. Alors nous avons sa distance, il est bien facile pour gagner sa distance. Là. Comment nous pouvons faire ça Et dit z y coordinate, z y coordinate négative 1. Et déjà ici, ce qui est là, c'est négative 1. B x 6, c'est y coordinate de 3. Négative 1 pour 3, sa distance, ça fait 4. Alors ça, c'est pour 4 units. Alors vertical height, c'est pour 4. Nous simplifions, nous gagnons une réponse. Et là, pour une half, multiplié par 3 plus 6 fait 9. Fois 4, c'est une half. Fois 9 fois 4 fait 36. Et half de 36 fait 18 units square. Next, question de l'état, chose à ce périmètre is 17.6 correct to one decimal place. Alors, le périmètre nous dessine à deux sides de l'angle 3 x 6. Nous manque ça des sides là. Ça des sides ça n'est pas horizontal ni vertical, il est incliné. Il est un peu difficile pour le guess ce length. Alors, nous passons par formule. Ok, première nous prend et b et ce coordinate c'est 2 3. Euh, sorry, et ce coordinate non, ça c'est b ce coordinate c'est 2 3 et ce coordinate c'est 4 négatif 1. Right, alors si nous mettons ça x 1 y 1 x2, y2. Alors, length of AB, pour venir de passer par formule, il faut positive square root 2, x2 minus x1 ce square plus y2 minus y1 ce square. Alors, ici, il faut venir 4 retiens 2 fait 2, 2 ce square fait 4, plus négative 1 retiens 3 fait négative 4 ce square fait à 16, dans les bouvines, positive square root 2, 20. Next, nous faisons pareil pour CD, si ce coordinate c'est négative 1, 3, 10 aux coordinates, c'est négatif 2, négatif 1. Ok, nous label ça x1, y1, x2, y2. Alors, nous avons de length of CD. Length of CD pour venir, c'est la formule. Positive square root de x2 minus x1 ce square plus y2 minus y1 ce square. Et pour venir ici, négatif 2 plus 1 fait négatif 1, ce square fait 1 plus négatif 1 retient 3 fait négatif 4, ce square fait 16. Ok, il y a positive square root de 17. Alors, nous avons périmètre qui peut venir. Parti B. Périmètre. Nous désinfonnons ça. 3 et 6. Nous faisons 3. Plus 6. Plus AB. AB nous gagnons le positif square root de 20. Plus CD. Sur l'infini positif square root de 17. Tu évalues de la calculatrice. Tu as tout one decimal place. Tu peux trouver qui réponse pour venir. 17.6 units. Next, question 4. The coordinates of the vertices of triangle ABC, the now and triangle ABC, find the length of each of its sides in third form. Okay, nous get nous uh, triangle. Et mettons un axe, ça c'est x et y axis. Next, et ce coordinates négatif 4 0, négatif 4 0, les couleurs x axis, ça c'est et ce coordinates négatif 4 0. Next, bis ce coordinates de 3 4, 3 4 par là. Bis ce coordinates de 3 4. Next, si ce coordinate c'est 4n, 4n pour ici. Si ce coordinate c'est 4n. Alors, quand nous observons, nous trouvons qu'il n'y a aucun side qui est horizontal ou vertical, que nous pouvons faire sur l'end vite. Nous pouvons faire each length n par n. Ok, nous gagnons n par n. Allez, nous prenons AB. Allez, et ce coordinate c'est négatif 4, 0. B, ce coordinate c'est 3, 4. Ok, nous allons faire le length of AB. Allez, nous label, ça c'est x1, y1. Ici, dit x2, y2. Length of AB, vous voyez, positive square root de x2 minus x1, ce square, plus y2 minus y1, ce square. Alors, 3 plus 4 fait à 7, 7, ce square fait 49. 
plus 4 tiers 0 fait 4 et 4 sur square fait 16, là on a ce square root. Là tu fais 49 plus 16 qui fait 65. Alors ça les bien, square root 2, 65. Et bi cela n'est. Next, nous avons parlé de la bi si cela n'est. Bi se coordonne de 3, 4. Si se coordonne de 4, n. Ok, pareil, nous avons le nombre de bi si. Nous label ça x1, y1, x2, y2. Alors le nombre de bi si pour bien. Positive square root 2, x2. Minus x1 se square plus y2 minus y1 se square 4 fait 3 fait n, n se square fait n, et c'est une négative 3 se square fait 9. Alors, réponse pour une positive square root 2, 10. Ok, ça c'est premier side sur length. Deuxième side sur length, nous manquer un dernier. C'est et b. Et b nous fini, nous reste et si. Ça veut dire et ce coordonnée c'est négative 4, 0. Si ce coordonnée c'est 4, n, ok, nous organisons ça x1, y1. X to Y to dans le road length of AC. Alors ici sur l'end pour une positive square root 2 X2 minus X1 ce square plus Y2 minus Y1 ce square 4 plus 4 fait 8 8 ce square fait 64 plus N ce square fait N de la réponse pour une positive square root 2 65 ça même qui demande toi. Next chose at ABC is a is an isosceles. Ok. Et pour un triangle, il y a ce dit soit pour un pair of angles pareil ou soit un pair of sides pareil. La donne de sa question, on a trouvé qui est B sur l'un plus square root 65, et si sur l'un plus square root 65, et B si sur l'un plus square root of 10. Alors, il est bien simple, déjà parti, ou dire qui, à cause et B sur l'un, il est pareil avec et si sur l'un, et tous les deux autres square root de 65. Therefore, triangle is triangle. A, B, C is isosceles. Parce que isosceles triangle, il y a one pair of sides qui est la même length. Question 5. The diagram shows triangle ABC. Calculate area of triangle ABC de partie A. Ça, c'est notre triangle. Ok, nous ne pouvons pas prendre BC comme notre base. Ok, nous ne pouvons pas calculer sur length. Nous design as the extremities, the coordinates. Mais il peut être difficile pour qu'on se perpendicular height. Ok, parce que F nous fait dans ce coordinates. Alors là, ce qui nous est capable de faire, nous sommes capables de prendre ici comme nos base. Ça, c'est bien facile, ici. Parce qu'il y a une horizontal line, je peux trouver qui the the même horizontal level, ce Y coordinate pareil. Alors, nous avons une distance entre les DX coordinates, 2 pour 6 distance, ça fait 4 units. Ok, ou capable de calculer, si vous ne pouvez pas réussir à deviner, ou capable de prendre X ici ce coordinates, ça ne passe pas formule, ou ici ce length. Mais ça, il faut une unité, c'est une horizontale ligne. À ce stade, nous, perpendicular height qui peut être, relative to this base. Si nous pensons ça comme une base, la relative to this base, B qui vient de nous vertex. Alors, depuis base, perpendicular height pour le code B, nous pouvons bien continuer nos triangles. Là, là, depuis nos base, nous pouvons faire la ligne qui est perpendicular. Ok? Et que ça, la ligne, il prend une vertical line. Il prend une vertical line qui fait parce que et si il y a une horizontal line, depuis une horizontal line, tu as une ligne perpendiculaire, il faut besoin vertical. Alors, dans le road, ça l'enfle. là. Ok, comment nous pouvons ça? Nous pouvons besoin de y coordinate de b, les négatives n. Ok, y coordinate of a ou c, les 4. Alors, qui distance est là depuis négative n pour le 4? C'est 5 units. Ça vient de 5 units. Alors, parti a, si nous passons par formule half times base, base, ça nous peut prendre comme 4. Et height, nous trouvons 5 réponses pour 10 units square. Next, pour le type de toi, hence, find length of AF. Find length of, of AF. Allez, si nous avons hence, nous avons besoin de servir area là là. Alors, rappelez bien que nous avons un area triangle là et que area triangle là, nous avons 10 units. À ce pour nous avons AF, comment nous pouvons inclure AF dans cette équation là C'est nous avons besoin de prendre AF comme, N, comme height de notre triangle. Et F qui est la ligne rouge, si nous prenons nos height, perpendicular height, et là BC qui vient nous, base. Ça vient de base, de là et F passe pour height. Alors si nous passons, nous passons par formule half times base times height, là nous prenons différents base avec un différent height. Là nous équipons 10, parce que nous connaissons Asia triangle là. Il vient half fois base, là il peut venir BC sur l'end. Fois height là, ça même qui nous a pour rôder, c'est EF, et que réponse pour besoin 10. Alors, dans le petit coin, BC sur l'end, BC coordinate c'est 14 négatives n, 6 coordinate c'est 2, 4, nous avons de l'end de BC, 
Ne passe pas formule. Qui formule? Positive square root de x2 minus x1 over plus y2 minus y1 so square. Ça va être ça, devine x1, y1, ça vient x2, y2. Alors ici, vous x2 minus x1 so square plus y2 minus y1 so square. Deux rétiacateurs sur négatif 12, ce square fait 144, plus ici, 5, ce square fait 25, positif square de 269, qui est 13. Alors, ici, vous venez half, bc nous code sur l'infini 13, fois et f égale 10, ici, vous venez 13 sur 2, fois et f égale 10, et f qui nous a pour vous dire, vous venez 10 divisé par 13 sur 2, qui est 10 fois 2 sur 13. Réponse pour une 20 sur 13. Ok? Autant units, ça c'est length of et f. Question 6. If the point 40 is equidistant from A and B, find the value of t. Equidistant veut dire same distance. Alors, je dis-toi, avec moi, ça point là, je vais mettre le point P. Je dis-toi, ça point P là, depuis A, et que ça point P là, depuis B, si faisait equidistant, equal distance. Alors, P A sur length, il faut besoin equal to. PB sur l'end. Ok, nous allons aller à point. P se coordonne de 4T et se coordonne de euh, 4N dans le rôle de l'end. Dans le rôle de PA sur l'end, nous passons par formule. PA sur l'end, nous une positive square root de X2 minus X1 sur so square plus Y2 minus Y1 sur so square. Ok, nous so avons une positive square root de N retient T sur so square. Le square square root est éliminé, il y a 1 minus T. Alors, PA, il y a 1 minus T sur so l'end. Next, PB. P se coordonne de 4T. B se coordonne de négative N2. Ok, nous parlons de PB sur l'end. PB sur l'end pour une positive square root de X2 minus X1 sur so square. Plus Y2 minus Y1 sur so square. Et pour une, ça veut négative 5 sur so square fait 25. Plus 2 retiaté sur so square après une square root. Alors, nous écrivons ici. Ça fait une positive square root de 25 plus. 2 retiaté ce square. A ça nous pouvons solver votre valet. Le premier petit travail qui nous est capable de faire, nous allons prendre square root à l'autre côté, il y a une square. Ici pour une 25, et si nous sommes capables d'expander, il y a une 4 retirée. 4t plus t square. A gauche aussi nous expandons, il y a une n retirée 2t plus t square. Ça égale 25 euh, plus 4, nous sommes capables d'évaluer, il y a 29. Retirer 4t plus t square. t square, t square, éliminé de both sides. Ok, nous quittons ben TMT à gauche, négative 2t, négative 4t, nous envoyons à gauche, nous avons une positive 4t. À droite, nous utilisons un à 29, n nous envoyons à droite, nous avons une négative n. Ici, nous avons une 2t égale 28. Nous pouvons trouver quitter pour une 28 divisé par 2 fait 14. Question 7. Nous avons des points A et B. Find the point P on the x-axis, set that et P. Is equal to BP. Ok. Alors, nous sommes capables d'essayer de comprendre la question. Là. Nous prenons nos y-axis et nos x-axis. Ok, nous disons, et ce coordonnée est négative N4, et ce coordonnée est ici, négative N4. B ce coordonnée est 5, 2. B ce coordonnée est 5, 2. Nous disons, redonne point P qui trouve le x-axis, cette z et P et BP pour même l'un. Alors, nous pouvons prendre P en place pour que sa distance depuis B à peu pareil. Disons dans le diagramme que vous pouvez faire ici. Ok, ça c'est point P. La distance depuis euh, P pour B et P pour A, c'est si pareil. Ça a des distances, ça c'est pareil. pareil. À cause de P, il y a un point, low x-axis, nous connaissons qu'il y a y-coordinate pour besoin 0. Nous manquons ce x-coordinate. Allez, moi, nous par A dans le road A. Alors, qui nous connaît qui length of AP, il y a besoin égal length of BP. Allez, nous avons length of AP, nous prenons A sur coordinates, A sur coordinates, c'est négative 24. P sur coordinates, c'est A, 0. Alors, length of AP, nous passons par formule, il y a une positive square root de x2 minus x1, ce square plus y2 minus y1, ce square. Alors, ici, il y a une A plus 1, ce square, plus ici, il y a une négative 4, ce square fait à 16. Alors, ici, AP, il y a une positive square root de A plus 1, ce square plus 16. Ça pour égal B pi sur length. Allez, B se coordonne de 5, 2. Pi se coordonne, pi se coordonne de A, si je. Ok, nous allons, nous allons organiser. Nous avons B pi sur length. B pi sur length pour une positive square root de x2 minus x1 sur so square. Plus y2 minus y1 sur so square. Ici, il peut une positive square root de A retient 5 sur so square. Plus négative 2 sur so square fait 4. 
Lalu isi bebin. 8 minus 5. So square plus 4. Ok, nous capable de square both sides. Si nous square both sides, ça dit square root là. Nous square both sides. Nous pourrons 8 plus 1. So square. Plus 16. Égal. Ici pourrons 8 retire 5. So square. Plus 4. Nous expand. Nous avons 8 square plus 2. 8 plus 1. Après nous avons 16. Ici nous expand. Nous avons 8 square minus 10. 8 plus 15. Après nous avons plus 4. 8 square. 8 square. Eliminate both sides. 2 A. Nous avons négatif 10 A à gauche, il y a plus 10 A, il y a 12 A. Ici, il y a 17. Ça va aller 29. Là, si nous faisons 29, nous retirons 17, ce qui fait 12. Alors, ici, il y a 12. Alors, A nous gagne ce valet N. Alors, nous répondons une question. P se coordonner, c'est pour A nous gagne N. Alors, il y a N. Et Y coordonner, nous connaissons, il y a pour besoin 0. Ça, c'est cette ce partie A. Next, nous pouvons checker. Question 7 sur partie B. Donc vous faites pareil comme partie A. Là, il y a un point Q qui est le Y axis. Z, Z, Et Q, et B, Q pour besoin. C'est le même. Ok, nous mettons le même axe. Ça, c'est Y axis. Ça, c'est X axis. Et ce coordonné, c'est négatif N4. Ça, c'est E. Négatif N4. Et dans B, ce coordonné, c'est 5, 2. B, ce coordonné, c'est 5, 2. Et dans un point Q qui nous pour besoin de le Y axis. Z, Z, Et Q avec BQ pour besoin de length. Alors disons Q de pas là. Ok, à cause Q, il y a un point le Y axis sur X coordinate pour 0. Nous pouvons manquer ce Y coordinate. Nous pouvons représenter ici, disons pas pi. Ok, dans le rôle pi. Ok, nous servons notre symbole là, disons nous servons T. Allez, dans le rôle T. Ok, nous manquons ce Y coordinate of Q parce que nous avons un rôle Q sur coordinates. Alors nous avons qui est Q avec BQ pour besoin de même length. Pour répondre à cette question-là, nous connaissons qui est Q sur l'an. Il faut besoin pareil avec BQ sur l'an. Ok, et ce coordonnée sur la ligne négative 24, Q ce coordonnée sur la ligne 0T. Alors, nous avons l'an, ça vient X1, Y1, X2, Y2. Alors, nous avons l'an de EQ. L'an de EQ pour venir, positive square root de X2 minus X1, ce square plus Y2 minus Y1, ce square. Il faut venir, positive square root de N plus T retire 4, ce square. Ça c'est EQ. N plus T retiré 4 ce square. Next, ça peut égal BQ sur l'N. Allez, B se coordonne c'est 5, 2. Et Q se coordonne c'est 0, T. Allez, nous label. Ça c'est X1, Y1. X2, Y2. Nous avons BQ sur l'N. Alors, BQ sur l'N pour une positive square root de X2 minus X1 ce square. Plus Y2 minus Y1 ce square. Alors, c'est pour une 25. Plus T retiré 2 ce square. Ok, ça c'est BQ sur l'an. Il y a une positive square root de 25 plus T retiré 2 sur square. Ok, nous square both sides. Si nous square both sides, D square root là. Nous pouvons N plus. Nous expandons ici. Nous avons T square retiré 8T plus 16. Next à droite, square root est allé. Nous 25 plus. Ici, nous expandons ici. T square retiré 4T plus 4. Next, allez, T square. T square, il y a éliminé de both sides. N plus 16 fait 17, retirer 8T à gauche et qu'à droite nous avons 25 plus 4 qui fait 29, retirer 4T. Alors ici, il faut venir négatif 8T plus 4T égale 29, retirer 17. Et négatif 8T plus 4T fait négatif 4T égale, si nous faisons 29, nous retirer 17, nous pouvons gagner 12. Alors réponse pour venir, T pour venir, 12 divisé par négatif 4, pour vous trouver qui T est négatif 3. Alors, Q sur coordinates 20, 0 et T nous gagne négatif 3. Ça, c'est coordinates of Q. Question 8. Trapezium ABCD has vertices ABCD. Nous avons une droite et T est plus important que 0. Et le job trapezium a une droite et T est plus important que 0. Find the value of T. Ok. Allez, nous c'est plot ça dans coordinates. Ça, ça c'est notre x-axis, c'est notre y-axis. Et ce coordinates, c'est T0. Alors, T0, il y a besoin quelque part. Rappelez bien, T est plus grand que 0. Alors, il y a une positive value. Alors, et ce coordonnée, c'est T0, il y a à peu près par là. T0, il y a besoin n point low x-axis. Next, B, ce coordonnée, c'est besoin T plus 2, 0. B, ce coordonnée, c'est besoin T plus 2, 0. Right? Alors, nous finissons qu'on connaître qui distance. Et B, il y a besoin de 2 units. Ce qui est T pour T plus 2. Next. Il y a toi, si ce coordonnée, c'est besoin de t plus 2, 3t plus 2. Vous allez pour besoin de verticaler là-haut. C'est ça, c'est ce coordonnée qui pour besoin de t plus d, t plus d, t plus 2 avec 3t plus 2. Ça, c'est si. 
right là à cause de la même x coordinate avec b il prend une vertical line ok right alors nous avons une distance là aussi 0 pour le 3t plus 2 qui fait 3t plus 2 ok next 10 so coordinates c'est pour t 2t plus n il faut t même x coordinate avec e 2t plus n 2t plus n et 3t plus 2 2t plus n pour petit petit alors il prend une petite petite parole right ça c'est 10 so coordinates c'est 10 so coordinates qui t 2t plus n Ok, ça aussi, il prend une, une vertical line et que nous n'avons pas besoin de ici. Alors, nous n'avons pas besoin sur l'un, ce qui est 0 pour le 2t plus 1, il fait une distance de 2t plus 1. Ok, je pense que nous avons tout ce qui est besoin. Il y a un trapezium. Nous avons des one pair of opposite parallel sides, qui est ça, des alliés opposites et des euh, parallèles et des vertical lines. Alors, l'idée du trapezium, nous avons dit par formule, half sum of parallel sides, 3t plus 2, plus 2t plus 1 plus 2t plus 1 fois perpendicular height distance entre ça des euh, parallèle side ça les pour 2 units et qui finit de toi et là pour besoin 18 ok nous simplifier devine half get half et 2 coupé ici qui pour rester là les pour 5t plus 3 et que réponse pour besoin 18 5t pour égal 18 retire 3 fait 15 et que t pour 15 divise par 5 fait 3 3 next question 9 les étoiles qui sont à 3 points, lesquels qui sont nearest to P. Ok, nous faisons calculer ça quand sur l'un. Ok, nous prenons E, ce coordonnée c'est 10, 4. P, ce coordonnée c'est 3, négatif 2. Nous avons cette distance, comment elle X1, Y1, X2, Y2. Alors l'un, nous avons E, P, ce l'un. E, P, ce l'un, pour une positive square root 2, X2, minus X1, ce square, plus Y2, minus Y1, ce square. Alors ici, nous avons une positive square root 2, négative 7, ce square fait à 49. Plus négatif 2, retire 4 fait négatif 6, ce que fait à 36. Et que ce fait 49 plus 36, tu as une réponse 85. Alors, il se divine, positif ce que fait 85. Qui vient à peu près, tu évalues tout, tout, three significant figures. Il vient 9.22 units. Next, nous faisons pareil pour uh, BP. Ok, B se coordonne, il 3, négatif 2. Et B se coordonne, il est toujours, attends, nous faisons une chérie. B se coordonne, il 7, 6. Pi se coordonnée c'est 3 négatif 2. Ok, nous label x1, y1, x2, y2. Allez, nous allons de length of BP. Alors, nous passons par la même formule. x2 minus x1, ce square plus y2 minus y1, ce square. Il faut venir négatif 4, ce square fait à 16. Plus, il faut venir négatif 8, ce square fait à 64. Ok, nous évaluons, ça fait 16 plus 64, c'est pour gagner 80. Alors, il vient square root de 80. Et positif square root de 80, il faut faire toi, tu free significant figures, 8.94 units. Next, nous recèdons dernier, nous recèdons si pi, si ce coordinate est négatif 3, 5, pi ce coordinate est 3, négatif 2. Ok, nous recèdons si pi ce land, si pi ce land. Allez, nous label ici, x1, y1, x2, y2. Alors, nous passons par formule x2 minus x1 ce square plus y2 minus y1 ce square. Et si vous venez 6 ce square fait 36. 3 plus 3 fait 6 ce square fait 36 plus. Et si vous venez négatif 7 ce square fait 49. Et si vous venez positif square root 2, ce nous fait 36 plus 49, nous gagnons 85. Et si vous venez positif square root de 85. Et positif square root de 85, pareil comme on dit pour EP, il y 9.22 units. Alors, nous pouvons remarquer que E poil pi, ce distance est de 9.22 units. B poil pi, distance de 8.94 units. Et C poil P, distance de 9.22 units. Alors, il qui point qui est plus près avec P C'est que ce distance plus près. Petit guide, alors, réponse pour une B. Answer. Nous avons answer. Ici, answer. Pour une point B. Question 10. A point P, X, Y, is said that its shortest distance from Y axis is equal to its distance from point 3, 2. Nous pouvons vous montrer ça avec quoi Comment faire une dévoile comme ça Nous dessinons nos axes. Y axis, X axis. L'indice est un point P, disons point P ici. Point P. So X coordinate li X, Y coordinate li Y. Tu ne peux so X et Y coordinate. So shortest distance from Y axis. Pour aller plus point P pour venir à l'axis, c'est un tap off que tu capable de faire, mais pour gagner une shortest distance, il faut aller perpendiculaire ici. Alors, ça, c'est shortest distance. 
ok là il peut faire une alors disons on prend ça point que tu coupes les tous y axis là comme point q ok à cause d'un point le y axis sur x coordinate pour 0 et que ce y coordinate il peut faire un même level avec pi parce que c'est le shortest distance y axis est vertical et qu'un aligne perpendiculaire il peut faire un horizontal alors y coordinate of pi et que y coordinate of q il peut faire un pareil alors ici là il peut y même ok next à ce que nous sa distance là pi q ce distance il peut faire un ce qui x coordinate de q pour x coordinate de pi il peut faire une distance de 0 pour x il peut faire x alors sa distance là est x Next, à cette distance depuis P pour A, A li 3, 2, ils ont allé ici, A li 3, 2. Nous avons cette distance là, et puis cette distance, comment nous prenons ça, et ce coordinate c'est 3, 2. Puis ce coordinate c'est x, y, ça dit x, y. Nous avons distance, nous avons epsilon. Epsilon pour une positive square root 2, x2 minus x1 ce square, plus y2 minus y1 ce square. Ça c'est epi. À cette ligne de toi qui, ça dit l'un là pour vous en pareil. Sa distance x ça et puis là pour bien pareil. Alors nous équipons ça avec x. Nous prenons square dans le l'autre côté ou soit nous square both side. Ici pour us. x retient 3 ce square plus y retient 2 ce square. À droite les bobines x ce square. Nous expand les x square retire 6x plus 9. Et ici les y square retire 4y plus 4 égale x square. x square x square éliminé both sides. Vous pouvez trouver pour us y square. Retire 4y. Retirer 6x avec 9 plus 4 fait 13, plus 13 et à droite reste 0. Ça c'est où Réponse qui vous suppose supposé chaud.